ఏం చేయను ఇప్పుడు లిఖిత నాతో ఉంది తను కొంతకాలం నుంచి ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది నేను తప్పించుకుంటున్నా అంటే సరైన సందర్భం వస్తే మాట్లాడదామని ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఆ మూమెంట్ వచ్చింది అడుగు ఏది అబద్ధం ఏది నిజం అని ఎట్లా తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను కూడా నేను తిరిగి ప్రశ్నిస్తా ఎందుకు తెలుసుకోవాలి క్లారిటీ కోసం ఎగ్జాంపుల్ క్లారిటీ అనే దానికి నీకు కొత్త డెఫినేషన్ ఇస్తా ఒక వ్యక్తి నీకు ఏదో చెప్పాడు అప్పుడు నిజం అనిపించింది తర్వాత అబద్ధం అని తెలిసింది క్లారిటీ వచ్చినట్టే కదా అదే క్లా ఒక వ్యక్తి మోసం ఎందుకు చేస్తాడు వేరు మోసం చేశాడని తెలిస్తే క్లారిటీ వచ్చిందట్టే సో అబద్ధం నిజం అనేది ఎందుకు బైఫర్కేట్ చేసి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు క్లారిటీ గురించి కాదు గట్టి చెప్పు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా నా అనుభవంలో నుంచి మూడు పదాలు ఉన్నాయి సత్యం అబద్ధం నిజం సో ప్రకృతిలో సత్యము ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే విత్ నిజం ప్రపంచంలో అబద్ధం ఉంది నిజం ఉంది ప్రపంచంలో అబద్ధం అవసరం లేకపోతే నీ జీవితం ఒడిదుడుకులు లోనైతుంది సో ఒక వ్యక్తి నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎందుకు అబద్ధం చెప్తాడంటే తన మనసులో ఉన్నది యథావిధిగా చెప్తే తీసుకుంటావో తీసుకోవో అని అబద్ధం చెప్తాడు ఇది అబద్ధానికి పుట్టుక ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్కి ఎందుకు లేట్ వచ్చి తర గుట్లు లేని సార్ అంటే కడుపు దొప్పి లేచిన సార్ అని అబద్ధం చెప్పాడు యాక్చువల్గా వాడిని చెప్పింటే నాకు రావాలని లేదు సార్ అని చెప్పాలనుకున్నాడు వాడు కానీ అట్లా చెప్తే పై వలుగుతుందని వాడికి తెలిసి అబద్ధం చెప్పాడు సో అబద్ధం చెప్పడానికి కారణం వాడు కాదు చుట్టుపక్కల సమాజం ఎందుకంటే వాడు చెప్పే నిజాన్ని అంగీకరించే స్థితి మానసిక స్థితి ఆ క్షేత్రం సమాజానికి ఉందో లేదో అన్న సంశయం వల్ల మనిషి అబద్ధాలు ఆడతాడు రెండవది తను ఏదన్నా చేసి అది ఎట్లా ఫుల్ఫిల్ చేయాలో తెలియక అవసరం కోసం అబద్ధాలు ఆడే మనుషులు ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్ అప్పు తీసుకున్నావు నీ అంతకు నీవు క్రియేట్ చేసుకున్న ఒక స్పెషల్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు అప్పు తీర్చాలంటే మూడు నెలలు అని చెప్పావు కుదరలేదు ఇప్పుడు మూడు నెలలు రానే వచ్చింది ఇప్పుడు నిజం చెప్తాం అనుకో పై వలుగుతుంది నా దగ్గర పైసలు లేవు నేను ఇప్పుడు నీకు ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఇస్తాను ధైర్యం సరిపోదు ఇంకా నువ్వే చెప్తే మూడు నెలలు ఇస్తా అని అందుకని అతను ఏం చేస్తాడు మా చిన్న బిడ్డ పెండ్లు ఉంది అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది అబద్ధం చెప్పాడు మళ్ళీ మూడు నెలలు ఎక్స్టెన్షన్ అయింది మళ్ళీ అబద్ధం చెప్పాడు ఎక్స్టెన్షన్ అయింది ఎప్పుడైతే ఈ అబద్ధాలు చెప్పేవాడికి అబద్ధం వల్ల పబ్బం గడుస్తుంది అనుకున్నాడు అబద్ధాలు చెప్పడం ఆటకు తీసుకుంటాడు సో అట్లాంటి వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడతలేదు అవసరం కోసం అబద్ధం చెప్పడం ఆరోగ్యకరమే ఎందుకంటే నిజం చెప్తే తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ నిన్నే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఎవరో ఒక అబ్బాయి బైక్ మీద వచ్చావు అందరూ చూశారు అబద్ధం అనివార్యం అవుతుందేమో ఎవరంటే మా క్లాస్మేట్ మా అన్నయ్య కథం మేబీ కాకపోవచ్చు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నిజం తెలిసింది అనుకో అవును భయపడి చెప్పిన ఇప్పుడు ఏంది అంట అప్పుడే చెప్తే ఫిల్టర్ లేకపోతే సమస్య అప్పుడే వస్తుంది సొల్యూషన్ అప్పుడే ఉంటుంది నాకు అబ్బాయి నచ్చాడు అందుకే బైక్ ఎక్కువ వచ్చాను ఇప్పుడు ఏమిటి అన్నావు అనుకో పెద్ద కొడువు అవుతుంది నేను రాత్రి నేను నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ చూడనియ్యారు సో నీకు వేరే పనులు ఉన్నాయి అందుకని యూ యూజ్ దిస్ వెపన్ లై ఈజ్ ఎ వెపన్ టు ఆపరేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ దిస్ రెడిక్యులస్లీ బ్యూటిఫుల్ సొసైటీ ఇది ప్రపంచానికి సంబంధించింది అవసరం కోసం అబద్ధాలు ఎగ్జాంపుల్ ఈ అబద్ధం చెప్పడంలో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అవసరం తప్పించుకోవడానికి ఆ క్షణంలో నిజం చెప్తే వర్కౌట్ కాదు కాబట్టి అబద్ధం చెప్పిన దాన్ని ఆలంబన చేసుకుని రెండో ఆస్పెక్ట్ ఉంది దట్ ఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ మోర్ యూనో వ్యాలిడ్ అదేంది నువ్వు హాయిగా ఉండడానికి నువ్వు అబద్ధం చెప్తావు ఇప్పుడు ఎవరైనా వినే వాళ్ళు క్రాస్ చెక్ చేసుకుని నువ్వు క్రాస్ చెక్ చేసుకుని నువ్వు అబద్ధం చెప్పేది నువ్వు తెలుసు నువ్వు హాయిగా ఉండడానికి హాయిగా ఉండడం నీ జన్మసిద్ధ అధికారం అందుకని అబద్ధం ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక ఇంటికి వెళ్ళారు నీకు టీ తాగడం ఇష్టం లేదు కానీ వాళ్ళు టీ పెట్టారు లేదా నీకు చికెన్ బిర్యానీ ఇష్టం ఉండదు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తులు కానీ ఇప్పుడు బిర్యానీ పెట్టారు ఇప్పుడు బిర్యానీ తింటే ఎవరు సఫర్ అవుతారు కాదు నీ బాడీ అందుకని నీ బాడీకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అయ్యో గురువారం తిననండి అన్నావు సరే సరే అన్న ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళకి అబద్ధం చెప్పావా నీ బాడీకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చావా అనేది ఒక కాంటెక్స్ట్ ఈ రెండింటిలో ఏది చూస్ చేసుకుంటావు సో అవసరం కోసం అది నీ యొక్క వెల్బీయింగ్ కోసం చెప్పినప్పుడు సత్యం అవుతుంది అది అబద్ధం కిందికి రాదు అట్ట కాకుండా నువ్వేదో తప్పు చేశావు దాన్ని కవరింగ్ చేసుకోవడానికి ఆ తప్పును ఒప్పుకునే ధైర్యం లేనప్పుడు 
నువ్వు చెప్పేది అబద్ధమైంది సో ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తే నీ జీవితం ముళ్ళమయమవుతుంది అట్ల కాకుండా అట్ల కాకుండా ఇప్పుడు ఎవడో నాలాంటి విధ ఉన్నాడు అనుకో నేను నిజమే చెప్పా చూద్దాం ఏమవుతుంది వస్తు పీకట్లేని ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళొచ్చా మా అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చా అంటే బుచ్చరెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళొచ్చా చికెన్ పెట్టాడు కొంచెం వైన్ పోసాడు ఓ పెద్ద గొడవ నేనేం చెప్పేవాడు అంటే ఇప్పుడు నేను అబద్ధం చెప్పి ఉంటే గొడవ ఏది కానీ కానీ నాకు అబద్ధం చెప్పాలనిపిస్తలేదు ఇప్పుడు నేను నిజం చెప్తున్నా అలాగని నేను తాగి ఊగేంత ఏం పోయలేదు ఆయన వెరీ స్మాల్ పెక్ థమ్సప్ తాగిన దానికంటే తక్కువ కిక్ వస్తుంది అసలు అందులో కిక్కే లేదు జస్ట్ వైన్ తాగాను అంతే వైన్ తాగి కిక్ రాలేదు నాకు టేస్ట్ పోస్ట్ రెండోది ఆయన ప్రేమకు వండి పెడితే నేను చికెన్ తినలే ప్రసాదం తిన్నా అది నాకు ప్రసాదం కింద లెక్క మీ దృష్టిలో చికెన్ నాకంటే మీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు చికెన్ అందుకే ఇంత పరిశీలన అవుతున్నారు ఇలా చెప్పినప్పుడు మెల్లమెల్లగా వీడు కొంతకాలంలో నిజమే చెప్తున్నాడు అని ఇప్పుడు నా నిజానికి అలవాటు పడ్డారు మైత్రి కూడా ఒక నిజం అవుతుంది చెప్పలేదు నేను నాకు అమ్మాయి నచ్చింది అంటే ఆమె ఎవరో నాకు అట్లేం చెప్పలే మైత్రిని చూసిన ఇది విషయం ఇది కథ పిల్లలు వద్దు అనుకుంటుందా అట్లా కాకుండా అబద్ధం అనుకో అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఆలోచిస్తలేము లేదు తీసి పాడేసిన దాన్ని నిజం చెప్పేసిన ఉంటే ఉంటుంది ఫ్రెండ్షిప్ పీక్తే పీక్తుంది డిస్టర్బ్ అవుతారా కానీ సో అందరికి నా అంత కరేజ్ నా అంత వాతావరణం ఉండదు సో అందరికి కుదరదు అది సో ఈ విషయంలో నా అడుగుదాటలు నడిస్తే మూతి పనులు రాలిపోతాయి సెట్ కాదు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ నుంచే గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసిన అందుకని ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి విషయాలు చెప్పినా వాళ్ళకు వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయి వింటారు అందరి ఇండల్లో అట్లాంటి వాతావరణం ఉండదు ఒక వ్యక్తి క్రియేట్ కూడా చేసుకోలేదు ఇది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నది నా జీవితం కోసం బట్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇంక్లూడింగ్ యూ అవసరం మేరకు వేరే వాళ్ళకి హాని చేయగల చేయని అటువంటి అబద్ధం ఆడొచ్చు ప్రకృతి నియమాల్లో అబద్ధం లేదు నిజం లేదు సత్యమే ఉంది మౌనం ఉంది దీనికి ఇంకో కాంటెక్ చెప్తాం ప్రపంచంలో బిర్యానీ పెట్టారు ఇప్పుడు అబద్ధం చెప్పు బిర్యానీ తినడం ఇష్టం లేదు చెప్పు ఏదైనా అబద్ధం ఇంకోటి ఏదైనా చెప్పు అంటే వంద అబద్ధాలు ఉంటాయి నిజం ఒకటే ఉంటుంది డాక్టర్ చెప్పిండు నాన్ వెజ్ తిన్నది అన్నాడు తప్పించుకుంటావు కదా ఇదే ప్ర ప్రకృతిలో ఇదే ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే నీ ముందు చికెన్ తెచ్చి పెడితే నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు అంతే ఏం చెప్పలేదు నిజమూ చెప్పలే అబద్ధం చెప్పలే ఎవరు అడిగారు మీరు చికెన్ తిన్నరా అండి ఏం చెప్పలేదు రోణ మహర్షి మౌనంగా ఉన్నాడు అంతే నువ్వే తెచ్చింది నువ్వు నువ్వే ఏమన్నా అనుకో నాకు సంబంధం నాకే సంబంధం నువ్వు నన్ను అడిగితే వచ్చినావు అబ్బాయి చికెను నేను నీకు ఆయన బట్టి ఆన్సర్ చేయడానికి నువ్వు నా ముందు పెట్టావు అక్కడితో నీ పని అయిపోయింది తింటున్నావు నెత్తిన పూసుకుంటున్నావు బయటపడేస్తున్నావు నా ఇష్టం సత్యంతో ఉంటే ఇట్లుంటుందిలే అందరికీ ధైర్యం ఉండదు అట్లా సో ప్రపంచం పరంగా అబద్ధం అనేది అవసరం ఇప్పుడు నేను పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు పర్ఫామ్ చేస్తా నేను అన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ అన్ని పనులు నిష్కామ కర్మ చేస్తే సిన్సియర్గా చేస్తా డబ్బుతో సంబంధం లేకుండా కానీ ఈ ఫిలాసఫీ అంతా వాళ్ళకి చెప్పలేను కదా అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు కాదు చాలా ఇంపార్టెంట్ షో యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ వెరీ వెల్ ప్రామిస్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ప్రామిస్ అబద్ధం ప్రామిస్ చేసినా చేయకున్నా నేను పర్ఫామ్ బాగానే చేస్తా ఇది చెప్పాలంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది అందుకని ఆ టైం బియ్యింగ్కి అట్లా తర్వాత ప్లీజ్ కప్ ఆఫ్ టీ అంటే లేదండి నేను తాగను నిజం చెప్పా అయినా సరే కమాన్ ఒక కప్ ఆఫ్ కప్ టీ వద్దు సార్ అంటే ఈ మార్నింగ్ తాగాను ఇంతకుముందు వచ్చేటప్పుడు మధ్యలో తాగాను ఇప్పుడు వద్దు లేండి అంటే లేదా టీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఆ విధవ ఆగతలేడుగా నిజం చెప్తే అందుకని అబద్ధం చెప్పుకుని ఇంకో పద్ధతి తీసుకురండి టీ తెచ్చాడు కదా తాగను తాగుతా ఐ డోంట్ డ్రింక్ హాట్ టీ నిజమే చెప్తున్నా మీటింగ్ అంతా అయిపోయింది లేచి వెళ్ళిపోతా ఇప్పుడు నేను అతనికి అబద్ధం చెప్పాలి నిజం చెప్పలే అతని కోరికను తీర్చా కానీ దాన్ని అసలు ముట్టుకుని కూడా ముట్టుకోలే ఎప్పుడైతే అతను టీ ఇచ్చాడో అతను కూడా దాన్ని వదిలేస్తాడు అందుకే నువ్వేం చేయి అబద్ధానికి విరుగుడు ఉంది బిర్యానీ తెచ్చిచ్చారు తినడం చెప్తే బాధపడతారని అనిపిస్తే ఎవడన్నా ఒక వ్యక్తి పాపం నీ కోసం ఎక్కడి నుంచో తెచ్చిచ్చాడు పాపం ప్యారడైజ్ బిర్యానీ నీకు నీ కోసం తెచ్చాను లిఖిత నువ్వు తింటే నాకు సంతోషం అమ్మా అంటే ఓ థ్యాంక్ సో మచ్ కానీ ఇప్పుడే తినను ఈవినింగ్ తింటా కొంచెం అక్కడ పెడతారా ఇంకోటి కొంచెం నిమ్మకాయ ఉల్లిపాయ కూడా కోసి పెట్టండి ఐ లవ్ దాట్ పోగాని తీసుకొస్తా ఇంకొకరికన్నా ఇచ్చేసి తినే వాళ్ళకి బాధకథం అడిగితే బిర్యానీ తినేసిన 
అంటే ఎవరి తిన్నా నువ్వే అనుకుంటే సో ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కాంప్లెక్సిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆవు ఎప్పుడన్నా అబద్ధం చెప్తుందా నువ్వు దాని ముందు బిర్యానీ పెట్టి తినదు మౌనంగా ఉంటుంది యోగి అట్లే చేస్తాడు మౌనంగా ఉంటాడు ఓసారి ఇట్లా జరిగిందంట స్వామి రామ ఆటోబయోగ్రఫీలో ఈ సంఘటన చదివా వాళ్ళ గురువు గారు ఉంటారు హిమాలయాల్లో ఆ గురువు గారు ఎప్పుడో ఎవరికో సలహా ఇచ్చాడు ఆయన నేపాల్ రాజు ఇప్పుడు ఆయన కృతజ్ఞత పూర్వకంగా గురువు గారిని కలవడానికి వచ్చాడు స్వామి రామ ద్వారపాలకుడు ఎవ్వరు ఉండరు ఆయన ద్వారపాలకుడు లేక లేక ఒక వ్యక్తి వచ్చి అడ్డం పెట్టాడు కట్టే మా గురువు గారు ఏకాంతంగా ఉన్నారు నో నాట్ అల్లోడు లేదా యాప్ పోవాలి నాట్ అల్లోడు వెళ్ళాలి చంపేస్తా నాట్ అల్లోడు రిక్వెస్ట్ నేను ఇట్లా నేపాల్ రాజును వచ్చాను చెరి చెప్తారా గురువు గారికి ఇది బాగుంది అడిగి వస్తా వెళ్తే రమ్మను అన్న తర్వాత గురువు గారు మౌనంగా ఉన్నాడు రమ్మను ఉన్నాడు కానీ జోలి పెడతాను లేదే ఇప్పుడు నా గదిలో అదే చేస్తా నేను మీ దగ్గర రావచ్చా రావచ్చు కానీ నా పని నేను చేసుకుంటే మిమ్మల్ని పట్టించుకోపోవచ్చు దానికి మీకు ఓకే అయితే రండి అంట ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం అని చెప్పు ఇప్పుడు రావాలా వద్దా వాడి నిర్ణయం చేసుకుంటా నిజంగా నా గదికి చాలామంది వస్తే నేను నా పని చేసుకుంటా అంటూ కడుకుంటా ఎవరి గురించి పని ఆపుకోను ఆపుకోకూడదు అన్నెసరీ అటెన్షన్ అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు ఆ నేపాల్ రాజు వచ్చిన తర్వాత కూర్చున్నారు అప్పుడు నేపాల్ రాజు అన్నారంట ఎలా ఉన్నారండి అన్న అప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన జవాబు అద్భుతం అసలు నువ్వు వచ్చే వరకు అయితే బాగుంది ఇప్పుడు తెలియదన్నట్ట అంతే కదా ఇప్పుడు మనం బాగుంటాం ఎవరన్నా కొత్త బంధువు వస్తే అప్పుడు తెలియదు ఏమవుతుందో ఏ పంట వస్తుందో తెలియదు వాడు ఏం తెచ్చాడు తెలియదు కదా ఎంత ఎందుకు వచ్చే అవుతుందో చెప్పి బయలుదేరన్నట్టు అప్పుడు ఆయన అన్నాడంట ఎందుకంటే ఒక బ్యాగ్ నిండా పైసలు తెచ్చాడు మీరు ఏదో నాకు సలహా ఇచ్చారు నాకు బెనిఫిట్ అయింది సో నేను మీకు ఈ డబ్బులు ఇద్దామని వచ్చాను రామా ఏం చేసుకుందాం రా డబ్బులు కట్ట తీసి ఇచ్చి పళ్ళు తీసుకురాపు అంటే స్వామి రామన్నాడంట ఈ హిమాలయాల్లో పళ్ళ షాపులు ఇక్కడ వండి అన్నాడు ఓహో పళ్ళు కొనడానికి పనికి రావన్నమాట రామా ఒక దుప్పటి కొనుకురాపు హిమాలయాల్లో దుప్పట్లు ఎక్కడ ఉండండి అయితే దుప్పట్లు కొనుక్కున్న పనికి రావాలన్నమాట ఒక పంజి ఇవన్నీ కింద పరచు మొత్తం పరిచారంట ఇది దీని మీద పడుకో అన్నట్ట పరుపులాగా కూడా పనికొస్తలేదు అందులో కొన్ని డబ్బులు తీసుకొని అంటూ పెట్టి టీ చేసుకున్నారంట పేపర్ లాగా చాలు మీతో తీసుకుపోయి మేము టీ కూడా ఎక్కువ తాగాను అంట సో ఇది ఇది సత్యం ఇది సత్యం ఇప్పుడు వాడు షాక్ తినడా లేదా అట కాకుండా అబద్ధాన్ని నేను వాళ్ళమ్మని చేసుకుంటే చాలా థ్యాంక్స్ అండి నేను తప్పకుండా వాడు కూడా అక్కడ పడింది వాళ్ళు పోగానే మొత్తం టీ చేసుకుంటే అయిపోయింది సో నీ ఛాయిస్ అబద్ధం చెప్తావా నిజం చెప్పి దాని మీద నిలబడతావా ఎవరికి హాని చేయని అబద్ధం చెప్తావా లేదా ఇప్పుడు అబద్ధం చెప్పి ఇప్పుడు నేను ఆచరించిన ఒక పద్ధతి ఉంది పండగకు వస్తా అని చెప్పాను మా అన్నకి సంక్రాంతి కరెక్ట్గా పండుగ రేపు నేను బయలుదేరుదాం అనుకున్నప్పుడు నాకు ఫోన్ వచ్చింది పండుగ రోజు ఒక ఈవెంట్ ఉంది బొమ్మలు వేస్తే ఐదు వేలు ఇస్తాం అని అసలే దాని డబ్బులు లేవు మా వాడు ఫోన్ చేస్తారు బసెక్కినవా బసెక్కినవా బయలుదేరినవా నేను పికప్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలి ఎంబడే ఆలోచించి మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్కి యాక్సిడెంట్ అయింది హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసారు ఏ క్లోజ్ ఫ్రెండు పని చూసుకుని నీకు ఎవరు లేరా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ రావడానికి ఎల్లుండి అవుతుందంట నేను హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి రేపు మార్నింగ్ వస్తా లేకపోతే రేపు మధ్యాహ్నం కావచ్చు రేపు రాత్రి కావచ్చు వాళ్ళు పక్కా వస్తా వాడు ఏంది పడగ పుట్టిదంతా పెట్టేశాడు నేను నెక్స్ట్ డే ఈవెంట్ చేసిన ఐదు వేలు తీసుకున్నా ఆ రాత్రి బస్సు ఎక్కిపోయినా పికప్ చేసుకున్నాడు అక్కడ చెప్పినా నేను అబద్ధం చెప్పినా ఎందుకంటే నిజం చెప్తే తీసుకునే స్పిరిట్ ఇప్పుడు నీళ్ళు లేదేమో ఇప్పుడు అయిపోయింది ఐదు వేలు కూడా వచ్చినాయి పండుగ చేసుకుందాం పా మస్తు వెయ్యి రూపాయలు తగలేద్దాం పా నేను ఇట్లా చెప్పడం మొదలుపెట్టా అందుకని నా లైఫ్లో అబద్ధం అవసరం పోయింది ఇప్పుడు అయినప్పటికీ నేను సమాజంలో పాత వాళ్ళతో ఏ అబద్ధాలు చెప్పను మా అమ్మతో చెప్పను నీతో చెప్పను మైత్రులతో చెప్పను లేకపోతే మా అమ్మతో చెప్పను అక్కతో చెప్పు అవసరం లేదు బికాస్ ది అండర్స్టాండ్ మీ మా హరితో చెప్ప మా షాలితో చెప్పాను భూపాలతో చెప్పాను నిజం చెప్తా బికాస్ ది అండర్స్టాండ్ కానీ హఠాత్ ఒక కొత్త వ్యక్తి వచ్చాడు అనుకో వాడికి తెలియదు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు అలాంటి సమయంలో మన సందిగ్ధత వస్తుంది ఇప్పుడు రీసెంట్గానే జరిగింది ఒక ఈవెంట్కి వెళ్ళాలి నేను నా సొంత కార్లో వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ నాకు ఇష్టం ఇప్పుడు ఆ ఈవెంట్ మేనేజర్ ఫోన్ చేసి ఏ నో 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 వీళ్ళు అరేంజ్ ఏ కార్ నా కార్లో నువ్వు వద్దు అంటాడు 
వాడు కార్లో పోతే నేను మాట్లాడుకోలేదు పాటలు పాడుకోలేదు నేను కాలు మీద సీట్ మీద తల్ కాలు వేసి పడుకుంటా అవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయడం వాడిని కార్ ఎటువంటిది నాకు తెలియదు సో నాతో పాటు మా ఫ్రెండ్ హారి వస్తా అన్నాడు మేము ఇద్దరం పోతే మంచి పాటలు పెట్టుకుంటూ డిబేట్స్ చేసుకుంటూ ఛాయలు దాక్కుంటూ పోతాం మా మా ప్లాన్ వరకుంది ఇప్పుడు నేను అట్లా కాదబ్బా నేను ఐల్ కమ్ ఇన్ ఒక నా కార్లో వస్తాను లేదు 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 నువ్వు మా కార్లోనే అది రెస్పాన్సిబిలిటీ అర్థం చేసుకుంటలేడు నేను చెప్పాను నా కార్కి నువ్వు డబ్బులు కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు నా నాదే బడ్జెట్టు నువ్వేం ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వక్కర్లేదు అయ్యా లేదు 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 అరే ఇప్పుడు ఏమైనా అబద్ధం అవసరమైంది తప్పకుండా రేపు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ కార్ అరేంజ్ చేయి కరెక్ట్ నైన్ థర్టీకి ఫోన్ చేసి చెప్పినా మా ఫ్రెండ్కి యాక్సిడెంట్ అయింది త్రీ అవర్స్ తర్వాత బయలుదేరుతా అయ్యో త్రీ అవర్స్ అంటే లేట్ అవుతుంది నువ్వు పోవు వాడు వినక నేను పోయినా నా కార్ వేసుకుంది ఏం చేయమంటావు వాడు ఇంటలేడు మరి సత్తునా నేను మనిషినే సో అన్నీ అవసరం ప్రకృతిలో సత్యం అవసరం సత్యానికి అగైనెస్ట్ ఉన్నది మౌనం ప్రపంచంలో మౌనం మందికి రాదు ఎవరు మూగబోయిందా నోట్లో గడ్డ పెట్టుకున్నావా మాట్లాడవా అని సాగొడతారు అందుకని ఎవరి సమక్షంలో సత్యం వర్కౌట్ అవుతుందో అక్కడ మౌనం వహించు నీకు నచ్చకపోతే అబద్ధం ఏం చెప్పకు రెండవది ఎవరి సమక్షంలో నువ్వు నిజం చెప్పినా అంగీకరిస్తారు మొహం మార్చుకున్నా సరే అంగీకరించే క్షేత్రం ఉన్న చోట నిజమే చెప్పు ఎవరైతే నిజాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు సున్నితమైన అబద్ధం చెప్పి తప్పించుకో వాళ్ళు కనుక నిజంగా నీకు నచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత టూ మంత్స్ తర్వాత అంత నవ్వుకుంటున్నప్పుడు నిజం చెప్పేసి ఏ అర్థం అబద్ధం చెప్పాను నువ్వు ఇంకోసారి అట్ట నాకు ప్లీజ్ మళ్ళీ నిజ నీ కోసం అబద్ధం చెప్పాల్సి వచ్చింది నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది నెక్స్ట్ టైం అలాంటి సందర్భం వస్తే నేను అబద్ధం చెప్పొద్దని నేను కోరుకుంటున్నా నేను నిజం చెప్పినప్పుడు కోపడికే ప్లీజ్ నాకు నేను మోసం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని నిజం చెప్తున్నా మస్తు లైక్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ ప్రశ్న ఎదుటి వ్యక్తి అబద్ధం చెప్తుండా నిజం చెప్తుండ ఎట్టు తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకోలేవు ఎందుకంటే ఒక మనిషి యొక్క మనస్సు నిన్ను చదివే ప్రక్రియ మనకు తెలియదు ఒక స్థాయి వచ్చిన తర్వాత అబద్ధం నిజం తెలియదు కానీ ఎందుకంటే మాట కాదు అబద్ధం నిజం మాటకు సంబంధించింది కానీ స్వభావాన్ని తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను అబద్ధం చెప్పినప్పటికీ నా స్వభావం మంచిది తద్వారా స్వభావాన్ని చూసిన వాడు అబద్ధాన్ని పట్టించుకోడు అది ఒకనొక ఉన్నతమైన మానసిక స్థితికి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఈ చర్చ మనం అంటే ఆ వర్బల్గా కన్వే చేయలేము రీసెంట్గా ఒక కాన్వర్జేషన్ జరిగింది ట్రస్ట్ అనేది ఉందా లేదా అని ట్రస్ట్ ఉంటుంది లేదా ట్రస్ట్ లేకపోవడం ఉంటుంది కానీ కొంచెం కొంచెం ట్రస్ట్ ఉండదు ట్రస్ట్ అంటేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరుకోండి సార్ అట్లా ఉండదు నేను కొన్ని కొన్నిసార్లు అసలు ఆ పదమే రాంగు ట్రస్ట్ అంటేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నన్ను నమ్మంటే సగం నమ్మడమే ఉంటుంది ఉంటే నమ్మడం ఉంటుంది లేదా నమ్మకపోవడం ఉంటుంది సగం సగం నమ్మడాలు ఉండవు వీడ అబద్ధం అది సో అతను అన్నాడు లేదు లేదు నేను కొన్ని విషయాల్లో హాఫ్ ట్రస్ట్ చేస్తా అంటే అట్లా ఉండదు సార్ ఏదైనా నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ వచ్చేదాకా నేను ట్రస్ట్ చేయను అని ఈ చర్చ ఐదు నిమిషాలు జరిగిన తర్వాత ఇంకా ఊరికి ఎందుకు సో అని ఒక ప్రశ్న అడిగా అక్కడితో చర్చ అయిపోయింది సరే సార్ అదిలేని కానీ ఈ మధ్య విమాన జర్నీ చేశారు ఎప్పుడన్నా అంటే చేశాను మరి పైలట్ని అడిగారా ఒకసారి నడిపి చూపించమని నమ్మి కూసున్నారా నమ్మి చూపి ఒకసారి నడిపి చూపి ఒకసారి గాలి లేపి చూపి ఎట్ట దింపుతో చూపి అని అడగవు కదా యూ ట్రస్ట్ సంబడి ఒక్కసారి విమానం ఎక్కితే నీ ప్రాణం వాణి చేతుల నుంచి దింపేదాకా నీది ఏం నడవదు ఇప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి భయపడుతూ జర్నీ అంతా చేస్తావా వాడిని నమ్మి వాడిని పాటు కూర్చుంటావా నీ ఛాయిస్ అట్లా అబద్ధ నిజంతో సంబంధం లేకుండా ఇఫ్ యూ రియల్లీ ఎనిమిది వందల కోట్ల జనాభా ఉంది పైచిలకు అందులో నీ లైఫ్లోకి వచ్చేది వంద మంది కంటే లేరు ఆ వంద మందిలో నీకు అనిపిస్తుంది ఒక ఇన్స్టింక్టివ్గా ట్రస్ట్ అండ్ లివ్ విత్ దెమ్ అక్కడి నుంచి కొంతకాలంలో నీకు వాస్తవాలు తెలుస్తాయి అక్కడి నుంచి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఏదేమైనా చివరికి సత్యంలో అడుగు పెట్టవలసింది ఎంత అబద్ధాలతో పెళ్లి చేసుకుందా ఏదో రోజు నిజం తెలుస్తుంది ఏదో రోజు నిజం తెలుస్తుంది సో నీలో కాస్త రియల్ ఎడ్యుకేషన్ రియల్ లైఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే యూ స్పీక్ ట్రూత్ దానివల్ల కొంత డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు బట్ తర్వాత లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది బికాస్ యూ యూ స్టిక్ టు ట్రూత్ ట్రూత్ అనేది నీకు భూమి నిలబడిన గ్రౌండ్ మంచి గ్రౌండ్ లై అనేది ఒక తడక మీద నిలబడ్డం లాంటిది ఎప్పుడన్నా పడిపోవచ్చు సో నిజం చెప్పే ఉద్దేశం ఉండి నువ్వు అబద్ధం చెప్తే వెరీ నైస్ సరే మళ్ళా